去年9月東京文京区にある講道館です<音声>ここは今や世界に普及したアマチュアスポーツ柔道の総本山です1年後のシドニーオリンピックを睨んで国内のトップ選手を集めた合宿が行われていました指導するのは全日本の監督あの世界の山下康弘七段そして参加した64人は日本の柔道人口100万人の頂点に立つ男たちですその中にオリンピックと世界選手権を合わせ4度世界の頂点に立った平成の三四郎古賀俊彦六段の姿もありましたここに集まった選手の平均年齢は22歳32歳の古賀さんは最年長です合宿には古賀さんと同じ81キロ級の選手が9人参加していますその中で最終的にオリンピック代表に選ばれるのは1人11月から4月にかけて行われるいくつかの試合の結果で候補が絞り込まれていきます32歳の古賀さんにとってシドニーは最後のチャンス代表から外されるとそのまま引退を余儀なくされますこの日の練習相手は同じ81キロ級でシドニーを狙う22歳の新鋭です古賀さんはこの10歳年下の若手に一方的に攻め込まれてしまいましたオリンピック代表を決めるための最初の試合行動完敗が3ヶ月後に迫っています。さあ試合が始まりました。ここが十分な組み手になれるかどうか。一本勝負の対戦が始まりました。決まった。決まった。全員で得意の勝利一本です。ここがホットフード一本で勝ちました。見事な切れ味。八年前のバルセロナオリンピック。古賀さんは一本背負いを武器に金メダルを手にしましたこの時24歳でした試合終了です赤は古賀です赤は古賀です判定はどうか赤でしょペナルティペナルティやりましたペナルティ勝ちました勝ちましたそれから3年後の世界選手権古賀さんは新たな伝説を作りましたしかし古賀の本来の技の木ではどうか1回戦から決勝までの5試合全てに一本勝ち圧倒的な強さで世界選手権3回目の優勝という偉業を成し遂げました<音楽>そしてその翌年古賀さんはオリンピック連覇をかけてアトランタに乗り込みました日本の古賀オリンピック決勝戦です対戦相手のブラ選手には前の年の世界選手権で一本勝ちしています前評判では古賀さんが断然有利でした古賀がいよいよ試合場に臨んだ試合時間は5分序盤は古賀さんが主導権を握ります自分も一番得意な技で決めてもらいたいところです開始から1分15秒逃げ回るだけで攻めようとしないブラ選手が反則を取られますやろうとしていますが待て東京の小池国だ帝国が行きました柔道の国際ルールでは反則ポイントは4段階に分けられています反則を重ねると順番に指導注意警告
と進み最後は反則負けですこの段階でブラ選手は警告あと1回反則を犯せば負けになってしまいますこの決勝楽だなっていうそんな感情を持ってしまったんですねまあ本当にそのあとうま,うまい具合に反則を与えれば、まあ、自分の勝ちになってしまうし残り時間うまく自分が試合を運んでいけばポイント上自分の勝ちになるし、まあ、どっちにしても俺が金メダルを取ったのも一緒だなって思っちゃったんですよ、まあ、このままうまく試合やってれば勝ちだなっていうそのずるい考えって言いますかね勝負師としてはずるい考えをそこで持ってしまったんですねリードを奪った古賀さんは守りに入りました無理に攻撃を仕掛けず相手の攻撃をかわしながら逃げ切ってしまう作戦ですブラはもう一つ指導を返した失格になりますそしていますアテスアルトラのサッカー今のはないですよね指導ですとあれだけ攻めていたんですよね今に転用したしかし残り時間3分13秒古賀さんにも指導が与えられました一方後のないブラ選手は必死の反撃に出てきますポイントにはなりません兄貴はベック金メダルと行きたいところですがここで指導ですか指導2つで注意残り2分20秒攻めに行かない古賀さんが2回目の反則を取られて注意あと1つでポイントが並んでしまいます自分も技を出さなきゃいけないっていうのも分かってるんですねしかしその技を出すことがもう自分の中でできないんですもう体力も,もう限界に来てるしで気持ちの部分でも,もう立て直すことがその時できなかったんでもう一度強気に自分を持っていこうっていうそれができなかったんですね常に技をかけてあと24秒戦い切ってもらいたいところですその後も試合はブラ選手のペースで進んでいきました裏投げにこうというのかさあ12秒です12秒金まで12秒だおーと指導がいった並んでしまいました試合終了直前両者は共に警告で並びました勝敗は3人の審判の判定に委ねられることになりました赤が当たれば古賀ですさあどうでしょう白3本で古賀が破れましたこが呆然としていますから本当にこう涙がガーッと出てきてでやっぱその涙は何だったのかなって自分で思った時にやはりこう自分の自分に対する悔しい涙だったんですねですからそのあともうちょっと頑張ってだからあと十何秒頑張ってれば俺のポイント上の勝ちだったのにとか一回勝ってる選手に。負けたから悔しいとかそんなんじゃなくてやっぱりその試合の途中で本当に勝負の基本である自分の中にいるもう一人の弱い自分に負けてしまったとそれが一番悔しかったんですね。小賀さんは28歳周囲は引退を予想しましたしかし古賀さんは勝負を逃げてしまったこの決勝戦を自分の最後の試合にすることが
できませんでした32歳になった古賀さんはすでに日本の第一人者ではありません。この間の成績は国内の大会でも3位が最高。国際大会には出場できませんでした。世界を制した一本背負いですしかしカミソリの切れ味と歌われた当時のスピードは影を潜めていますでの合宿の間、マスコミの注目は今、世界で最も強い男と言われる篠原慎一選手や中村三兄弟に集中していました。シドニーに向けて期待の高い上位20人が強化選手この中に古賀さんの名前はありません古賀さんは強化選手より評価の下がる指定選手の中にいました選手の宿舎はランクによって違います強化選手には個室があてがわれますが指定選手は大部屋暮らしです10年以上常に日本のトップを走ってきた古賀さんにとってこの行動館での合宿を大部屋で過ごすのは高校生の時以来です出場が厳しい目標であることは古賀さん自身が誰よりも自覚しています。しかし、あのアトランタで勝負を逃げてしまった自分自身に決着をつけるには、シドニーに向けて全力で戦い続けるしかない。古賀さんの挑戦が始まりました。人が見てるからとか、誰らのためにやろうとかっていう風なことじゃないから、やっぱり自分の中でのうん挑戦みたいなところがあるから、だからまあ客観的にああすればよかった、こうすればよかったっていう風に思われたとしても、やっぱり自分の中でその時の状況によって、しっかりやれてる自分がいれば、結果ダメにしたとしても、それは自分にとっていい挑戦をしたと思うし、次につながる自分が、まあ、そこで生まれてくるんじゃないかなっていうふうに考えて、まあ、やってるっていうところが大きいね。行動館での合宿を終えて1週間
古賀さんは母校の日本体育大学で練習を始めました道場に入るとまず古賀さんは入念にテーピングを行います右の足首は高校生の時からうまく曲がらなくなっています。バルセロナオリンピックでは膝を痛めました。人体が伸びきってしまったため、しっかり固定しないと思わぬ方向に曲がってしまいます。肩はアトランタオリンピックの頃から痛み始めました腕を無理に上げると激痛が走りますシドニー代表の座を争う最初の試合行動完敗まであと2ヶ月古賀さんは体中の怪我を気遣いながら密度の濃い練習をこなさなければなりませんコガさんが練習相手に選んだのは3年生の近藤哲平2段です近藤さんはこれからの日体大を支えるホープとして期待されていますこれは実践形式で技を掛け合うランドリと呼ばれる稽古です古賀さんは練習の中でランドリに最も重点を置いています真剣勝負さながらの攻防の中で集中力や試合の勘を養うことができるからです激しい組手争い組手は柔道の勝敗を分ける最も重要な基本動作です古賀さんの組手は独特ですまず左手で相手の胸元をつかみますここを引きつけて得意の一本背負いを狙いますしかし近藤さんは日体大切手の組手の名手すぐに古賀さんの左手を振り払ってしまいました古賀さんにかつてのスピードはありません得意の組手にさせてもらえず技が出せません5分間のランドリーを2本10分戦ったところで古賀さんは息が上がってきました一方21歳の近藤さんはスタミナ十分先に先にと攻撃を仕掛け古賀さんを苦しめます人とスタミナ32歳の古賀さんに重い課題が突きつけられましたコガさんは公園でダッシュを繰り返すトレーニングを始めました1日10本72段の階段を全力で駆け上がります。さらに、坂道を使ったダッシュを5本。足腰と腕の瞬発力を養います。古賀さんは、一瞬の隙をついて、得意の組手に持ち込んでいた。往年のスピードを取り戻そうとしています。古
小賀さんは4人家族妻と1歳と2歳になる2人の子供がいます小賀さんは現在ある社会福祉法人に所属して収入を得ていますその他に全国の中学校や高校柔道教室などを回って講演をしたり柔道を教えたりして生活費を稼いできました、はい、しかし今回の挑戦を前に講演の仕事をほとんど断りましたそのため収入は大幅に減っていますよ小賀さんの体調は妻の早苗さんが管理しています早苗さんはその日の食事や体重の変化練習の内容など全て日記に書き留めていますす9月28日日体大に通い始めて10日経ったこの日古賀さんは5分間のランドリーを3本行っています。その1週間後、ランドリーの本数を5本に増やしました。しかしその直後には疲れがたまり腰の古傷が痛み始めてしまいました。それでも徐々に練習量を増やし、一ヶ月後の10月下旬には一日7本のランドリーをこなせるようになりました。私俺に投げられたやつはアドバイスなんだ。残念よ。行動完璧まで1ヶ月を切りましたこの日日体大の道場に古賀さんの1年後輩で国際大会優勝の経験もある小久保淳二さんが顔を見せました小久保さんは学生時代常に古賀さんの練習相手を務めていましたた少しずつ調子を取り戻してきたという古賀さんの仕上がり具合を見にやってきましたじゃあ金さん取ろうか一本勝負で私が心配やろうかね余計なプレッシャーがあお前がいるだけでプレッシャーかかる俺取るからね指導も全部行けよしよっしゃ小久保さんは近藤さんを相手にしたいつものランドリーの審判役を買って出ました近藤さんとのランドリーを始めて1ヶ月古賀さんは先に息が上がってしまうようなことはなくなりましたこがさんは次第に左手で相手の胸元をつかむ得意の組手に持ち込めるようになりましたしかしここから以前のように得意の一本背負いを決めることができません結局、小久保さんの前では一度も一本背負いを見せることができませんでした。
全盛期古賀さんの一本強いは目にも止まらぬ早業でした動作を起こしてから投げの体勢を完成させるまでにわずかに 0.4 秒相手はかわす間もなく気づいた時にはすでに体が宙を舞っています一方こちらは現在の古賀さんです投げの体勢を完成するまでの時間は 0.5 秒若干遅くなっていますしかしもう一つ大きな違いがありました以前の古賀さんは投げに入るとき思い切って深く飛び込んでいたため相手の体が完全に自分の背中の上に乗っていますしかし現在は飛び込みが浅いため相手と自分の体の間に隙間ができ背負いきれていませんめる気持ちの強さが技の切れ味を左右していましたコガさんはアトランタでの敗戦以来試合で一度も一本背負いを決めていません相手に背中を見せて懐に入るというこの技独特の危険性を避けるようになっていましたそして古賀さんは勝てなくなりました一本背負いを繰り出さない古賀さんは相手にとって怖い存在ではなくなったのです古賀さんに一本強いと柔道の醍醐味を教えたのは2歳年上の兄元弘さんでした古賀さんにとって元弘さんは常に一歩前を行く強力なライバルでした古賀さんの兄元弘さんは現在故郷福岡県の高校で体育の教師をしています元弘さんも高校大学で全国大会を制し将来を期待された選手でした古賀兄弟はどちらも身長1 6 9チ。柔道選手としては小柄です肩幅でそして足は投げる方向元弘さんは大きな相手に立ち向かうため相手の懐に思い切って飛び込む一本背負いを覚えそれを弟にも教えました2人は一本背負いの練習に明け暮れました一本背負いを身につけた古賀兄弟はめきめきと腕を上げます2人揃って日本柔道界期待の大型新人として注目を集めました高校3年生元弘さんが大学2年生の時2人はある大会の決勝戦で初めて対戦しています結果は弟の古賀さんが兄の元弘さんを容赦なく攻めつけ一本勝ちを奪いました、まあ、正直言って半分は半分というか 70% ぐらいはやっぱり悔しいカットでしたね残りの 30% ぐらいはうわっほ,ほんとここまで強くなったんだっていうだからこれが本当の勝負師だったら 100%100% ごろが 200% 以上も多分悔しいんですよねいくら兄弟でもでもその時に僕はその 30% はこいつはここまで強くなったんだ嬉しいなっていう気持ちがやっぱあった分だけ、うん、僕の方が勝負師になれなくて、うん、ただの勝ち負けにこだわるスポーツマンで彼の方がやっぱ勝負師勝負に、うんうん、大
りする気持ちっていうのは強かったんじゃないかなと勝負師として世界の強豪たちを畳に沈めてきた古賀俊彦さんしかしあのアトランタの決勝戦では勝負を逃げてしまいましたそしてそれ以来一度も一本強いを出せないままです負ければ引退選手生命をかけた最後の挑戦となる今回古賀さんは試合が近づくにつれ練習時間のほとんどを一本強いの稽古に費やすようになりました出せなくてもまあなんとか勝てるだろうっていうそういう甘い考えっていうのもうちの気持ちの中にあったしで、まあ、変にまあ年も取ってくから、まあ、だんだん世代もできなくなってきてるんだろうっていうふうに自分でいい方に解釈しちゃうっていうか出せないことに対しての。ですけど、今こうやっていく中で自分の中でまた変わってきたのがやっぱり一本勢を出せる自分でなければ要するに勝負には勝てないとやはりその一本勢っていう自分の切り札をしっかり持って試合に臨むからこそ自分のいろんな勝てる可能性が広がってくるんじゃないかなと11月下旬シドニー代表の座を争う最初の試合行動完敗が4日後に迫りましたー近藤さんと稽古を始めて2ヶ月これが試合前最後のランドリです相手の動きとか心理状態っていうのが自然と分かってくるっていう状態があるんだけどそういう状態だとものすごく自分がやってて楽にね展開を進められるっていうのがあるから今日はその一歩手前ぐらいまでもしもその状態いい状態になったら広い無限大っていう感じが自分のいるところが<笑>あのね技にも自分の精神力にも体力にも全てにおいてその限度がないっていう、まあ、どこまででもいけるっていうねやっと最初の感覚だねそうそうそうそう疲れを知らないそして技も次から次に出てくるし、うん、で大体まあそういうねそういう状態の時に本当の力っていうのもついてくるしでそういう状態の時に新しい技っていうのが生まれてくる時の多いんだよね自分の場合は。だからりない状態のそういう感じ<笑>無限大無限大っていう感じ<笑>この日妻の早苗さんの日記には「寝る前試合のことを考えて緊張していた」と書かれています夜とかになるとやっぱ対戦相手の方との組み手
、想像して考えてるみたいですけど。寝る前とかですかそう、寝る前、お布団入った時に始まるみたいです、その戦いは。<笑>なんか聞くところによると、なんか試合内容が頭の中で想定されるみたいなんですよ。うんそれでなあの、相手に勝つまでの,あのなんていうんですかね、流れを、イメージとイメージで、うん、持っていくみたいで、疲れて寝れなくなったり、それで朝を迎えたりなんで、試合前になると、たまに言ったりしますけど。屈辱の銀メダルから4年古賀さんは勝負を逃げた自分自身の過去を乗り越えるために戦おうとしています11月28日シドニーオリンピック代表を選ぶ第一関門行動艦杯の日を迎えました。古賀さんは81キロ級に出場しますオリンピックの代表候補に残るためにはこの試合でベスト4以内に入らなくてはなりません決勝まで5試合古賀さんはスタミナを温存するため早めの一本勝ちを狙いますスクオカから兄の本博さんが駆けつけましたそして後輩の小久保さんです1回戦が始まりました相手は粘り腰が新庄の伊藤勇二段22歳です古賀さんはまず左手で得意の胸元をつかみ組手で優位に立ちましたいいよいいよいよ今今そう開始25秒小内狩りで効果を奪いますしかしその後は有利な組手になりながら一本背負いに入ることができませんこれも技が不十分試合時間が刻々と経過し小賀さんは体力を消耗し。体力を消耗していきます。次で、来て、思って動かして。相手が得意とする、寝技に持ち込まれました。かろうじてここで試合終了古賀さんは5分間フルに戦ってなんとか優勢勝ちを収めました<笑>しかし一本強いは最後まで出せませんでした2回戦
相手は組手に厳しい広川光手二段この1年で急速に力をつけてきた新鋭です得意の胸元をつかみましたすかさず小外刈りで技ありを奪いました古賀さんが思い切った攻めに出始めます開始から3分9秒大技の袖釣り込み腰が決まりました一本勝ちです2回戦と3回戦の間の待ち時間はわずか10分32歳の古賀さんの体にはすでに重い疲労が溜まっています次の3回戦を突破すればベスト4シドニーオリンピックの代表候補の中に残ることができます相手は去年のこの大会の覇者滝本誠二段今回も優勝候補に挙げられています小賀さん、得意の左手をつかみました。すぐに思い切ったとも投げ。しかしポイントにはなりません。ついに一本強いに行きました。しかし不十分。2回目3回目4回目ですここで防戦一方の滝本選手に1回目の反則指導が与えられました残り時間4分このまま逃げ切れば古賀さんの勝ちですあのアトランタオリンピックの決勝戦と同じ状況になりましたすでに体力は限界です無理に攻めていくと技を返される恐れがあります小賀さんは攻め続けます勝っても切れ味はありませんそれでも古賀さんは渾身の力を振り絞って一本背負いをかけ続けます
試合終了です。あのアトランタでの屈辱を振り払うかのように。技を出し続けた。五分間でした。これでベストフォー。古賀さんは。オリンピック代表候補の中に踏みとどまりましたコガさんは準決勝ではスタミナ切れで判定負け結果は3位でしたオリンピックの日本代表を決める戦いは4月まで続きます試合の中で出せるエネルギーっていうのはもちろん最後のなかったけどもでも気持ちの中ではやる気持ちはやっぱり最後まであったんでだからまあそれだけでも自分の一つの成長だと考えてあとは足りなかったもの悪かったところっていうのを素直に。自分で認めてやっていこうと。お帰りなさい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れてるのにな。俺は疲れてるのにな。平成の三四郎。小賀俊彦32歳満身創痍の体にむち打って己自身と戦い続けます。